çevir. Κύριε Μίλλερ, μήπως μιλήσατε σήμερα με την σπίτι δαμάνη. Κάτι σου τρώει το μυαλό σου εσένα, ε. Πρέπει να σας εξομολυθώ κάτι. Δεν είμαι στα αλήθεια σερβιτόρος. Είμαι ηθοποιός. Τι λες. Και στο λέει του σερβιτόρου τι είναι. Καμουφλάζ. Όχι, όχι. Ξέρετε, πες τόσο καλά το σερβιτόρο στη σκηνή, που όταν δεν βρίσκω δουλειά στο θέατρο, γίνομαι σερβιτόρος στην πραγματική ζωή. Ποιος το φανταζόταν. Μίλε, ανεβαίνω κάθε μέρα στο 19ο ροφ και βλέπω τους του οποίους σας δεκάνω πρόβα. Ξέρετε, θα ήθελα να παίξω αυτό το πολωνό άνθρακο ρίχο, τον πατέρα του Κόμπραντ. Κοίτα να δεις. Πού σε λένε. Σάσα. Σάσα. Πρώτα πρώτα ξέρεις πόσο κόσμο πρέπει να λαδώσεις για να μπεις στο σωματίο ηθοποιό. Με έχω γραφτεί στο σωματίο ηθοποιό. Έχω γραφτεί και στο σωματίο σερβιτόρων. Πολύ δύσκολα να περιγράψεις στο σωματίο σερβιτόρων. Ε, τότε σε συμβουλεύω να κάτσεις τα αυγά σου. Πιο πολύ ηθοποιοί αν βρίσκω να τόσο κοντά σε μια μπριζόλα θα έχουμε χαιρεστεί από τη χαρά του. Σα παρακαλώ, κύριε Μπρεσάνιλε! Στη Ρωσία είχα σκηνοθέτη το Σταρισλάφ και ήμουν 7 χρόνια στο τέλο τη Δημόσια. Έρχονται, μην ανησυχεί. Θα σε έχω στο νου μου. Θα σα διαβάσω τι έγραψε ο Ρώσο κριτικό Διακούποβιτ για το θείο Βάγιαν. Αδέω ζυνά τη του Μίζου, τη καζή τη Νόη, τη Σόουζα τρέξη του Άλφε Βάγιαν. Εντάξει, δεν είναι εδώ τόσο. Σε πιστεύω, δεν θα σα πειρνώ. Σε παρακαλώ. Κάποια άλλη στιγμή τώρα προσπαθώ. Να χωνέψω. Τζο Γκρίμπλ, κουνιάδος μου. Κοντών πρέπει να μιλήσουμε. Ε, κάθισε, Τζο. Μάρια, φε. Πώς έπλεξε έτσι, θέλω μου, πώς έπλεξε έτσι. Τσακωθήκατε πάλι με τη φλώση, ε. Ας το πάρουμε, θα πετάξω. Εγώ, το σπίτι, να σε τα ξαναβρω. Το ξέρα, το ξέρα, το ξέρα. Ανάθεμα την ώρα που σ' άφησα να μείνει στο ξενοδοχείο. Έλα τώρα, ρε, Τζο. Μη γίνεσαι ανυπόμονος, δεν πρέπει. Είναι οι χρηματοδότες. Ασύ, να τους βγάλω το μανίκι μου. Θέλει λίγο χρόνο. Κόρτον, είμαι σε τρομερά δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή που μιλάω, ο διευθύνων σύμβουλο είναι κάτω στο γραφείο και έλεγχε τα βιβλία. Εσύ μου είχε πει πω θα χόντα σε δύο μήνε. Εμφανίστηκε μπροστά μου φάτη παστούνι. Από λεπτό σε λεπτό θα ανακαλύψει το λογαριασμό σου. Είναι ο μεγαλύτερο όλο το ξενοδοχείο. Τι θα του πω, Πώ θα το εξηγήσω. Αν ανακαλύψω τι είμαι και κουνιάδο σου, μπορεί να χάσει τη δουλειά μου. Λε να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, αποκλείεται. Μη σου πω, θα μου φορέσει και παράσιμο. Που έδωσα πίστοση 1200 δολάρια σε κάποιον που χρωστάει τα μελιά και φαλάκι. Όμω και εσύ θα μπορούσε να βάλει την κυρία Αλλά όχι, το παρά είναι φυσιολογικό. Έπρεπε να μα κουβαλήσει και του 22 ηθοποιού. Έπρεπε και εγώ να βρω έναν τρόπο να κρατήσω το θεία σώμα. Έχουν κάνει 7 εβδομάδε πρόβα πλήρωτη. Το ελάχιστο που μπορώ να του προσφέρω είναι φαγητό και διαμονή. Μα εσεί δεν έχετε κλείσει δύο εβδομάδε στο ξενοδοχείο και ορίστε λογαριασμό. Ζω στο ξενοδοχείο έφερα μόνο του απολύτω απαραίτητου. Ούτε έναν παραπάνω. Ο Μπίνιο δεν μένει εδώ, η Κριστίν δεν μένει εδώ. Ναι, αλλά μα κουβάλει όλο τον υπόλοιπο θεία σου. Φορά που τη συμμορία σου κάνει την τραπεζαρία, είναι σαν να γίνεται συνέδριο. Τζο, με το κουβόρο χρηματοδότη θα τα τακτοποιήσω όλα στο πίκεφι. Αντέπε στο αυτό στο βάνερ, έχει πλευρίσει 15 χρηματοδότε και κανεί του δεν πτούρισε. Όλο αυτό το καιρό ουσιαστικά εγώ σε συνδυρώ. Με συνδυρεί εσύ, για κάτσε, θα την πλέξει. Εσύ είσαι συνεταίρο μου, σου έκανα μια επαγγελματική πρόταση και εσύ τη δέχτηκε με τη θέλησή σου. Θε να πει με ξαναλάσατε, εσύ και η φλόση. Δομάδες ολόκληρες, δεν μ' αφινάνε σε χλωρό κλαί. Ρε Τζο, πως ο συνδυνητικός είσαι πια. Έχεις πέσει σε τέλμα. Είσαι μόνο από τους ένα ξενοδοχείο που τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Δεν θα πάρεις ποτέ στη ζωή σου να βρίσκω. Κι εγώ έχω ήδη ποιος την πάτησα. Δεν σου κακό πέσε κιόλας. Την πάτησε όπως λέει, παίρνοντας το 10% σε μια παράσταση που θα σπάσει τα ταμεία. Κοντό. Αν καταφέρεις και μου δώσεις ένα μικρό εναντί, εγώ σου δίνω το ποσοστό μου πίσω. Δεν υπάρχει κάπως, κάπου, τόσο κόσμο ξέρεις. Πάρει μπίνι όμως, σκηνοθέτης μου. Πώς πήγε η πρόβα, η πρόβα, πήγε τρομερά. Γεια σου, Τζο. Μπίνιον, έχεις καθόλου λεφτά. Εγώ. Α, ο Τζο τα έχει βρει σκούρα με έναν λογιστή. Δεν είναι λογιστής. Τον κύριο Βάλτμερ τον έστειλε εδώ το διοικητικό συμβούλιο. Room service. Ε, μπίνιον, απαγορεύεται να το σπέρω. Το τελευταίο δείπνο. Μάζει καθόλου τηλέφωνο. 
Τώρα μιλάω σοβαρά. Και δεν θα μιλάω σοβαρά. Τι προσπαθώ να σου εξηγήσω πόση ώρα. Ωμα, μάλλον πρέπει σιγά σιγά να του δίνω από εδώ μέσα. Και θα μου βάλει πέση 1200 δολάρια. Είσαι ικανό για τέτοιο πράγμα. Τι θε να κάνω δηλαδή, να αφήσω τον Βάγκνερ να μου σφραγίσει στο δωμάτιο και να πάει τα πράγματά μου. Α δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ω Πρέπει να πληρώσει εσύ τον λογαριασμό. Εγώ! Εγώ δεν έχω μία! Η φλόση μου τρώει όλο το μισθό και πρέπει να βρω το δώρο το φάκελο! Με τότε υπάρχει μόνο μία λύση, Τζο. Πρέπει να το σκάσω. Να το σκάσει. Δηλαδή τι, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω έξω τα μαγκάζια μου. Μπορούμε όμω να φορέσουμε ένα σκασμό ρούχα. Χάρη πια σε δύο κουστούμια μου και φόρα τα. Μην χάσω μάνα συναντέ. Δεν μπορεί να το σκάσει. Αρνούμε να το επιτρέψω. Τζο είναι η μόνη λύση. Εγώ δεν έχω λόγο εδώ μέσα. Δεν το κάνει μόνο για το δικό του το καλό. Το κάνει για το δικό σου. Ναι, ο Βάκνερ δεν θα μπορεί να σου πει τίποτα. Θα τα ρίξει όλα πάνω μου. Εσύ με πιστεύτηκε, αλλά τελικά εγώ αποδείχτηκα να ρεμάνε και μισό. Ένα απαταιώνα. Στο ποδήτη σου. Άμα με πιάσετε, θα φωνάξετε με συλλαβού. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Βάκνερ θα ξεσπάσει πάνω μου και εγώ θα ξεσπάσω πάνω σου. Ακριβώ και έτσι το πει. Δεν θα χρειάζεται να φύγουν από το ξενοδοχείο. Μα πώ θα, ποιο θα δει. Θέλει να το σκάσουν 22 άνθρωποι μέσα σε μία μέρα! Όχι βέβαια προ Θεού! Αλλά πώ θα! Τι δεν καταλαβαίνει, Ρε Σιτζό! Οι λογαριασμοί των ηθοποιών έχουν χρεωθεί στο όνομά μου. Αυτοί δεν χρωστάνε τίποτα! Με το που φύγω, θα βάλουν στου ηθοποιού να ξανακάνουν τζεκί με το δικό του σώμα και έτσι αντί για ένα μεγάλο λογαριασμό. Να έχει 22 μικρού! Όχι, νομίζω ότι πάνε με τη φέρνει. Τζο, κάτσε και θα δει πώ γίνεται. Για σένα είναι. Παρακαλώ. Μάλιστα κύριε Βάκρε, μάλιστα κατέβαινε ο πέσο. Σε ένα τέταρτο θα την έχω κάνει. Το λογαριασμό μου θα το πληρώσει. Εννοείται, κάποια στιγμή θα το πληρώσω. Δέκα χρόνια στα ξενοδοχεία. Πρώτη φορά με πιάνω τόσο χορόι. Εγώ σου τα έλεγα. Τα ξενοδοχεία δεν. Από ό,τι φαίνεται έχει δίκιο. Ακόμα και αν έχει συγγενή το μάνατζερ, τα ξενοδοχεία δεν. Λυκά κάτι ξέρει εσύ που μένει σε εκπλωμένο. Όπω και εγώ κάπου πρέπει να κοιμηθώ απόψε. Είτε μένει στην Κριστίν. Πού στο Χίλτον, εκεί δεν θέλουν το ζωγαριστό να με δουν. Μάλλον πρέπει να με ξέρει εσύ που φαίνεται. Φυσικά. Θα κοιμηθώ όμω στην τουλάπα. Γιατί τι έχει το πάτωμα. Το πάτωμα το έχω προλαβεί εγώ. Και το κρεβάτι τι έπαθε. Κοιμούνται άλλοι τέσσερι. Έχουμε παστοφεί εκεί μέσα σαν τι αρδέλε. Κορδόν, αν δεν βρούμε γρήγορα χρηματοδότη, εγώ θα. Τι λέτε εκεί παιδί μου, θα βρούμε σίγουρα χρηματοδότη. Πρέπει να ανέβει το έργο. Πάση θυσία. Το Θεό μαζί μα θα μα ξελασπώσει και θα δώσει και στην Κριστίν την ευκαιρία που τη αξίζει. Χάρη αυτό το κορίτσι. Λάμπη, σαν σαν. Εμένα θα μου πει σκυροδέτηση με να τη βλέπω στην πρόβα. Η κοπέλα ξεχυλίζει από ταλέντο. Κάθε χαραμπίζεται πίσω από τη γραφομηχανή. Αλλά και αυτό ο Φρήμον δεν έχει τίποτα μυαλό από εδώ πώ δεν έχει βάλει ακόμα σε κάποια παραγωγή του. Θα την ανακαλύψει! Είχα άγιο που δεν έπεσε το έργο μα στα χέρια του. Αν ο Φρήμον είχε ανακαλύψει πρώτο το Θεό μαζί μα, θα είχε τσακιστεί στο Ζεφίγκο και θα μου είχε πάρει το συγγραφέα μέσα από τα χέρια του. Ναι, έλα τζο, σε ευχαριστώ. Το βράδυ να ανακαλύψει τον εγωγιασμό μου. Αν δεν κάθεσαι. Τι, πάλι! Η Κριστή, γεια σου αγάπη! Δεν γίνεται να φύγει τώρα, σου βρήκα χρηματοδότη. Κανόνισα να έρθει να σε βρει εδώ! <Κι> Πότε θα έρθει! Δεν ξέρω, μπορεί και απόψε. Μπορεί και αύριο! Μισό λεπτό, ποιο είναι! Ένα επενδυτή τέγκρι το λένε. Ήρθε στο γραφείο πριν από μία ώρα και ζήτησε ραντεβού με το φρήμον. Θέλει να βάλει λεφτά σε παράσταση. Α, κανένα τρελό απέναντι. Φορούσε ο Ζουλομαντία! Όχι! <Κι> τον έπεισε και του είπα διακριτικά να μην πλέξει με το φρήμον και του μίλησε για τον Γκόρντον. Και του έδωσε και το έργο μα. Και αυτό το πήρε και πήγε να το διαβάσει. Δεν έπρεπε να του πει να έρθει εδώ. Έγινε μόνο τόσο γρήγορα. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Αν κάτσω εδώ, θα χάσω του οποίου. Και άμα του κάτσω, θα χάσω το χρηματοδότη. Πρέπει να μείνει εδώ. Αλλιώ πώ θα σε βρει. Σου φάνηκε σόι ο τύπο. Το έχουμε πει πολλέ φορέ, το ξέρω. Αλλά κάτι μέσα μου μου λέει πω ο Τζέγκιν θα είναι ο άνθρωπό μα. Αυτό είναι! Μισό λεπτό! Ο κύριος Μιλέ, ο ίδιος, ο Ντέιβις είμαι. Ο Ντέιβις. Ο συγγραφέας του Θεός μαζί μας. Αυτό κι 
ήταν είναι. Έκπληξη! Με συγχωρείτε, αλλά είναι κάπω το πρωί. Όχι, και εμά να μα χωρί για την ακαταστασία. Συγγυρίζαμε λιγάκι το δωμάτιο. Με πείσαν να σα πετύχει ένα καταλήκτη. Προ Θεού, τι λε. Από εδώ η δεσπινή Μάντλου θα παίξει στο έργο την κόρη. Και από εδώ ο κύριο Πύριο, το σκηνοθέτη. Χαίρομαι πολύ που σα γνωρίζω. Σα πειράζει να καθίσω. Να μα πειράζει. Τι να μα πειράζει. Μόλι έριξα μια πρώτη ματιά στο πρώτο μου και τα έχω ακόμα λιγάκι χαμένα. Απίθανη γειτονιά η άτιμη, ε! Πρώτη φορά βλέπω τόσες ρεκλάμες στη ζωή μου. Κρίμα που δεν ήρθες λίγο νωρίτερα. Θα προλαβαίνεις και πρόβο. Τι εννοείτε. Έχετε στα νέχεια ηθοποιούς και κάνετε πρόβο το έργο μου. Καλή, εσύ τι νόμιζες. Δηλαδή θα φάω και πρόβο. Αύριο, πρωί πρωί στις 11. Εμείς τέτοια ώρα ξεκινάμε. Δεν γίνεται να ξέρω να κάνουμε και απόψε. Μα εδώ μιλάμε για παραγωγή του Gordon Miller. Θα πρόβα. Πω, είμαι πολύ χαρούμενο που άφησα τη δουλειά μου. Όλοι μου λέγανε να μην το κάνω, είχαν φαγωθεί, αλλά τώρα ξέρω πω πήρα τη σωστή απόφαση. <Ρι> Έχω πει στη ρεσεψιόν την ταυτότητά μου. Α, <Ρι> σκοπεύει να μείνει στο ξενοδοχείο. <Ρι> ναι, αλλά προηγουμένω δεν θέλω να σα μιλήσω. Βλέπετε, έχω πολύ λίγα χρήματα πάνω μου. <Ρι> και έχω υπολογίσει την προκαταβολή. Μα σου έστειλε 100 δολάρια τον περάσμα μήνα. <Ρι> ναι, αλλά η οψιόν λίγη τα μεσάνυχτα και σύμφωνα με το συμβόλαιο οφείλω να εισπράξω άλλα 100. Από το Ουσβίκο είπε πω μα έρχεσαι! Μόλι κατέβηκα από το τρένο, το έχω βάλει σκοπό να μείνω στη Νέα Υόρκη μόνιμα. Τι είδη, θα σου τα δώσω τα λεφτά, δεν υπάρχει θέμα. Άκου όμω τι σε συμβουλεύω. Μην μα πείτε σου, εσύ θα στα στείλει λόγο. Μια βομάδα, δεν την πρεμιέρα. Μα έχω κόψει όλε τι γέφυρε, έφυγα για πάντα. Α, μάλιστα. Κι αν σε πιάσει κάποια στιγμή, νοσταλγία. Μπορεί να γυρίσει πίσω. Ναι, με το πατριό μου τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Τι Άφησε τη μάνα σου με το πατριό σου! Λίβη, δεν υπάρχει άλλο τρόπο πράγμα! Πρέπει να γυρίσει πίσω αμέσω! Με το πρώτο λεωφορείο! Ναι, που άφησε τη μάνα μου στο κόλλο όπω ακόμα το μετανιώνω! Όχι, δεν καταλάβατε! Θα τη στέλνω χρήματα! Και νομίζει αγόρι μου πω τα χρήματα μπορούν να σε αντικαταστήσουν! Εγώ στη θέση σου θα τσακιζόμουν να γυρίσω στο οσβίκο! Δεν τη κάνει την καρδιά κομμάτια τη καημενούλα! Όχι, στην αρχή τη πήρε λίγο χρόνο να το χωνέψει! Αλλά μετά ήταν πολύ χαρούμενη που έφυγα! Α, το προσωπείο τη μάνα! Αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα κάθεται στο τζάκι! Και θα κλαίει! Απελπισμένη! Α, δεν έχουμε τζάκι! <Ρι> Όχι, να είμαι! Δεν θα σα αφήσω εγώ να κάνει τέτοιο πράγμα! Δεν το σκέφτεσαι αυτό το πλάσμα που υποφέρει! Μικρούλη μου, μην το ξεχνά, μάνα είναι μόνο μία! Ναι! Τι ώρα θα έχει το επόμενο λεωφορείο και ο Σβίκο. Με συγχωρείτε, αλλά κάποια στιγμή θα μα δευτερομονήσει αυτό που κάναμε. Κάτσε σπίτι μια εβδομάδα και βλέπει μετά. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Σα ευχαριστώ πολύ για τι καλέ σα συμβουλέ, αλλά. Το επόμενο φεύγει στι 9 και 5. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Θα κάνω να σε βοηθήσω με τα πράγματα. Δεν ήταν πιο σημαντική από εσά που έχει πάρει στη ζωή σου. Δεν έχω μετά νιώσει ποτέ. Δεν θέλω να με περάσει, δεν ξέρω τι φάρμα τώρα πια. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, θα σταλώ να πολύ φρουρό του αποχαιρέτη όλου. Ένα μέρα τη μαθητέ μου που ετοιμάζω λίγο χλίρι τελετή στο σταθμό. Αν δεν γίνω πρώτα διάσημο, δεν περιμένω να γυρίσω με τίποτα. Αυτό το σταματώ. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν πάω πίσω. Έχει, από εδώ. Αν δεν σα ενδιαφέρει πια το έργο μου, σα παρακαλώ να μου το πείτε. Είμαι σίγουρο πω ο Μόρτον Φρήμον θα το αγοράσει. Μου έχουν δώσει συστατική επιστολή να πάω τον βρω. Ο Φρήμον! Τον έχετε ακουστά, ε! Τώρα καταλαβαίνω τι προσπαθεί να μα πει τόση ώρα το παιδί. Πολύ απλά δεν θέλει να γυρίσει σπίτι του. Αυτό ακριβώ είναι σωστό. Να το επιβάλλουμε την απόψη μα με το ζόρι. Μπορεί να του βγει το παιδί, ο καμιά νεύρωση. Τώρα, όσο για εκείνη την προκαταβολή που μου έλεγε, ο μόνο λόγο που τη χρειάζεσαι είναι το φαγητό σου και η διαμονή σου. Ναι, λοιπόν το πρόβλημα σου λύθηκε. Θα μείνει εδώ. Τι λέτε. Να μην εδώ μαζί σα. Φυσικά! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Δώσε μου τα πράγματά σου. Ορίστε! Ευχαριστώ! Αυτό τι είναι, η γραφομηχανή μου. Α, Ντέιβι, δεν μου λε. Δεν μου έχει τίποτα χρήματα πάνω σου. Θα ήταν καλή ιδέα, νομίζω, να τα βάλουμε κάτω στο χρηματοκιβό του όμω. Και να φορούν και κλέφτε! Α, έχω τι δεφτά σένσολα κιόλα. Βολέψα, αγόρι μου. Σα το σπίτι σου. Αν δεν σα πειράζει, δεν θέλω να αναπληθώ λίγο. Να μα πειράζει, τι να μα πειράζει. Από εδώ. Τώρα δεν έχει νόημα να το σκάσω. Είτε το θέλει είτε όχι. Πρέπει να μείνει εδώ. Και κάτι πρέπει να κάνει. Ναι, δεν μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό με τα 67 cents του Ντέιβι. Γιατί δεν παίρνει δάνειο. Τράπεζε με έχουν μάθει πια όλε. Θα ήταν καλή ιδέα, νομίζω. Να το κάνουμε τσακί. Πολύ καλή ιδέα. 
recepción? O Davis, είμαι. Λέωνερ Davis. Λέωνερ Davis. Λέωνερ Davis. Σα έχω αφήσει αυτό το τάμι, δεν κυρία. Όχι. Όχι, το 920 θέλω, το 920. Σα παρακαλώ, καλή κυρία. Είναι το τυχερό μου νούμερο. Αχ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλή κυρία. Εντάξει, το γνώρισα. Ο Davis είναι πια κανονικό πελάτη του ξενοδοχείου. Είστε πιο μίστε, δεν τίποτα. Τι να μου πει, δεν είδε πω το έπρεπε. Οπότε θέλετε, 
Για δες, μπορεί να με καλύψω ένα μεγάλο ηθοποιό. Με κάνετε πολύ ευτυχισμένη. Πω πω, και πολύ άρχισα να έρθω στο πρώτο με. Είναι όλοι τόσο φιλικοί, τόσο εξυπρετικοί. Καμία σχέση με αυτό που περίμενα. Και εγώ, τρελαίναμε να εξυπηρετώ τον κόσμο. Αν χρειαστεί ποτέ να υποκράψετε κανένα συμβόλαιο, δεν ξέρω τι θα χαιρόμουν να πάρω από να σας εξυπηρετήσω. Έχουμε αυτό το κοινό στην οικογένεια. Λοιπόν, να δούμε αυτό το γρόσο, τον ηθοποιό, τώρα. Η μάνα μου φάνη. Ναι, τι, μου το έκλεισαν. Ποιος ήτανε. Δεν είπε. Τι είπε. Ανεβαίνει ο Βάγκλ, δεν είπε. Κουμπάτες, δεν πρέπει να με βγουν εδώ. Ανεβαίνει ο Βάγκλ. Είναι κανείς μέσα. Και αν κατέβηκε κάτω ο ίδιο ο Μίλλερ και έκανε τσεκίνη με το όνομα Ντέιβι, εδώ σε θα δει. Α δεν είσαι πιο το ξέρω τον Μίλλερ. Είμαι σίγουρο πω αυτό που έκανε τσεκίνη με το όνομα Ντέιβι ήταν ο ίδιο ο Ντέιβι. Γρήγορα, για πε μου σε παρακαλώ. Τι σκάτω σε λέει το κεφάλι σου. Μα κύριε Βάγκλε, σα παρακαλώ. Το ξενοδοχείο, το διευθύνει το διοικητικό συμβούλιο, όχι εσύ. Εκείνοι βάζουν τους κανόνες, εσύ τους ακολουθείς. Το πιστοτικό όριο σε αυτό το ξενοδοχείο είναι 500 δολάρια. Ο Μιλέρ είχε στην αναμονή, από μέρα σε μέρα. Μου περιφράζει για χρηματοπάτες, τηλεγραφήματα. Ε, δεν το περιμένω αυτό το σκάσι. Την αποτελικά αποδείχθηκα πατεώνας, λογοδίτης. Αν με το πιάσω στα χέρια μου, θα φωνάξω με το συλλάβο. Χωρίς γκρίπη, αλλά είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω από το μισθό σου τη διαφορά ανάμεσα στο πιστοτικό όριο και το σύνολο του χρέους. Αυτό σημαίνει ότι θα σου κρατήσουμε 700 δολάρια στον γυλά. Μα κύριε Βαγγελίου, δεν το δεχομαι! Το διοικητικό συμβούλιο με έστειλε εδώ για να ξεχρεώσει το ξενοδοχείο. Αν δεν καταφέρω, με περιμένει θέση αντίπροεύθυνο και δεν θα αφήσω κανένα να μου στο τίμπο. Εντάξει, ε, κύριε Βαγγελίου, ε, μπορεί και να μην το σκάσω, μιλέ τελικά. Ε, τότε θα του φαγήσουμε το δωμάτιο και θα του πάρουμε τα πράγματα. Ε, αυτό δεν γίνεται! Ε, μπορεί τα πράγματα να είναι του Ντέιβι. Δεν καταλαβαίνω τις καταβολές. Όσο πιο βαθιά δεν είναι στην ιστορία, τόσο λιγότερα καταλαβαίνω. Για ένα πράγμα όμως είμαι σίγουρος. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε αυτό το ξενοδοχείο και εγώ θα το ανακαλύψω. Ε, κύριε Βάτλερ, ε, θα μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω μια μικρή έρευνα. Τι έρευνα να κάνεις εσύ. Εδώ άφησες να μας κουβαλυθεί αυτός ο πατεώνας. Τον άφησες να μας κουβαλυθεί ένα 22 άτομα. 22 άτομα που δεν μπορούν να κάνουν τον Τους άφησες να τα χρεώνουν όλα σε ένα λογαριασμό και τώρα θέλεις να κάνεις και... Τι να τον περάσουμε σαν την περιστρεφόμενη πόρτα. Μην μιλάς, τι είσαι αυτός. Δεν έχω ιδέα. Είστε ο κύριος Ντέιβις. Ο κύριος Μίλερ, λοιπόν. Αν έχεις το Θεό σου, ρε σύγκριν. Τελικά τόσο να το πάτε σε ένα τρίτο. Κάποιο λάθος θα κυκλίνει. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Τελικά ποιος μένει σε αυτό το δωμάτιο. Έχω, 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 θα το σηκώσω. Αν δεν ανακαλύψω τη συμβέγγα, να το πείσετε την πίτη. Παρακαλώ, ο κύριος Βάγκτερ, αυτό προσώπα σου. Στην τραπέζα. Στην τραπεζαρία! Κατεβαίνω αμέσω! Εσύ! Μην το κουνήσει από εδώ! Θα ανακαλύψω κάτι τέτοιο! Και πάτε! Κάτω στην τραπεζαρία! Τον είδου στην ιδιότητα που θέλουν όλα σε ένα δωμάτιο! Θα του πάρει ένα στο διάλογο και θα του υπάσει! Μα ο Γκόρντον δεν ήταν να το σκάσει! Περιμένουμε χρηματοδότη! Εσύ γιατί είσαι τόσο ταραγμένο! Γκίνιολ, μην πει ότι σκοπέψα να μην τη σκέψει εδώ! Μου κάναν έξω! Χριστέ μου! Θα χάσω την δουλειά μου! Θα καταστραφώ! Τι άλλο θα μου κάνει πια αυτό ο Γκόρντον! Εδώ σου λέει όλη αυτή την ώρα! Κατά κάποιο τρόπο, Γκόρντον! Τον άκουσα στο μάγνε! Θα μου κρατήσει το μισθό με 800 δολάρια! Εξαιτία σου! Ωγζό! Μη χάνει την ψυχραιμία σου. Η Χριστή μα βρήκε χρηματοδότη. Όπου να έρχεται να μα φέρει τα λεφτά. Χρηματοδότη! 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 Πάρα! Σου χάσει κάτι μπιάλα από αυτή τη λέξη. Και σαν να μην έρθανε όλα αυτά. Πάτε και κάνετε τσακίτσα από αυτόν τον Ντέιβι. Άκουσα το όνομά μου. Εσύ 
Så Davis? Så so, hvor oh, er det så mener? Davis, jeg slæfter på den slå. Det er bra, Jeg synes, det er forbi os. Hey, mor, man, det er du sådan noget kio. Jo, hvor? Lad mig gå, ikke så. Jeg kan ikke sige, hvor man. Han tager vand og Davis, og vi nu står vi sammen, og hele jeg skal være lærer. Και ο κοδότη μου προτίθεται να τη στο εγκανοποιήσει με ένα ποσό τη τάξη των. 
Πιστεύω πω θα μπορούσαμε να τα βολέψουμε με αυτό το ποσό, ε! Ναι, πάνω κάτω! Και είμαι σίγουρο πω ο κύριο Ντέιβι δεν θα έχει πρόβλημα να βγάλει τη σπίτι, ναι, ένα ρολάκι. Μου το λέω με μεγάλη του χαρά, πολύ ευχάριστο! Κύριε Τζέικιν, να θεωρήσω λοιπόν πω ενδιαφέρεστε. Φυσικά! Δηλαδή δεν τα 15 χιλιάρικα πάνω σα! Ε, όχι, ναι, ρε, δεν έχω πάνω μου! Τι λένε, να πούμε αύριο, στη μία. Στη μία. Στα χαρτιά θα χρησιμοποιήσετε το δικό μου όνομα. Σάιμον Τζέιν. Σα ευχαριστούμε κύριε Τζέιν, τη μα σώσατε. Α! <Ρι> Προσοχή! Δεν πρέπει να δοθεί καμία δημοσιότητα. Λοιπόν, κύριοι, αύριο, στη μία. Χάρη. <Ρι> Από ό,τι φαίνεται είχε δίκιο η Κριστή. Θα σου πω αύριο στη μία. Τι ωραία, έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Ζω. Εντάξει μου. Βρήκα τα λεπτά για την παράσταση. Δόξα τω Θεώ, θα πάρουμε την επιταγή αύριο στη μία. Αύριο δεν πήρα την πρωτοκαβολή. Δεν μπορούσα να ζητήσω εσύ, Τζο. Μπορεί να χάλαγε όλη η συμφωνία. Μα ο Βάγκλερ είναι έξω φρενόρ. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα χρήματα απόψε. Ε, δεν μπορεί και εσύ λίγο να τον ηρεμήσει. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Βρήκε του ηθοποιού σα στην τραπεζαρία και έκλεισε το room service πάνω στο επιτόπιο. Κόρτον! Πολλοί θα πίνε κάτω στην είσοδο. Μόλι του φράγισαν τα δωμάτια. Δεν σου δώσε τίποτα ο Φρήμον. Δεν κατάφερα να τον πείσω. Ρε εσύ, Τζο. Για το Θεό. Πρέπει να μιλήσει στον Βάγκλερ. Τι τα χέρια μου είναι δεμένα. Δεν μπορεί να μου τον κάνει αυτό. Αν χάσω του τοπιού μου, θα του κάνω μήνυση. Γκορδόν! Μην ξεκινά τώρα καινούργιε ιστορίε. Μα πρέπει και αυτοί κάπου να μείνουν. Δεν μπορεί να του χυμίσει στη λέξη του χορού. Μόνο για απόψε το βράδυ. Κι αν του ανακαλύψω, Βάγκλερ. Αν μπει ο Βάγκλερ, θα αρχίσω να χορεύω. Αποκλείεται. Γιατί δεν του κοιμίζουμε στο θέατρο του Σαρδοσκίου, Ναι! Αφού τώρα το έχετε κάνει από τι, τι. Θα του τόσο να κοιμηθούν στη σκηνή ο Βάγκνερ, δεν θα σκεφτεί ποτέ να ψάξει εκεί. Τάξη, τάξη! Δεν τα έχω τα κουκιά πάνω, αλλά είναι έξω. Κριστί, έλα, θα το αναλάβει εσύ. Κλειδιά! Το κανονίζω εγώ! Α! Μπε του να κάνω ησυχία όμω, ε! Θα ήθελα να σηκωθώ να φύγω από εδώ μέσα, θα μου πάρουν τα ρούχα μου. Δεν ζητώ για το Θεό! Πρέπει οπωσδήποτε να μυρίσει τον Βάγκνε! Δεν γίνεται να σπαραγγίζουν τώρα το δωμάτιο! Τα χέρια μου είναι δεμένα! Δεν το ρίσκαρο ή κανέναν ο! Και που θα πας αφού δεν έχεις χρήματα! Δεν έχω ιδέα! Πάντως τα ρούχα μου δεν θέλω να μου τα πάρουν! Ότι έχω και δεν έχω! Γκρίπτε δεν σήκω να μην είσαι παιδιά! Ποιος είναι παρέθος! Έκανα και σάλλον έτσι χείμι! Όχι! Αυτός εδώ είναι ο κύριος Λίλε! Ωστε, δεν το σκάσατε τελικά. Κύριε Βάκνε, απαιτώ να ανοίξετε αμέσω τα δωμάτια των ειδοποιών. Υπέθυνο για του λογαριασμού του είμαι εγώ. Για το δικό σου λογαριασμό, ποιο είναι υπέθυνο. Ο Ντέιβι. Για τον Ντέιβι είμαι υπέθυνο εγώ. Και εσύ ποιο είσαι, ο Ντέιβι. Γκρίπλε, τούτο είναι το πάνω του κάτω του κρύψου. Δεν πάω να του κάσω. Μόλι έφερα κάτι πράγματα ο άνθρωπο. Ναι, μόλι, μόλι, μόλι έφερα κάτι πράγματα. Κύριε Βάκνε, δεν θέλω να ανοίξω τα κάμα σου ουλία. Θέλω μόνο να μου δώσει ένα μέρο τουλάχιστον τον λογαριασμό. σω αυτή να το κάνει. Είμαι. Πόσα. Ολόκληρο το ποσό. Θα βάλουμε πως εδώ, θα τα χαλάσουμε. Κύριε Βάκη, έχουμε να σας κάνουμε μια πρόταση. Υπάρχει κάτι ένα ολόκληρο θέατρο που τον τρώνε τα πομήματα. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχει καταπέξει να πείτε δικιαστή. Οι παραγωγοί δεν θέλουν πια ούτε απ' έξω να περνάνε. Δεν τα λέγατε αν την παράστασή μας την έχουμε πάντα. Ε, κύριε μου! Στάξει, δεν τη θέλουμε. Μίλε. Σου δίνω μία ώρα την οδεία να το πει στο λογαριασμό. Διαφορετικά θα σου πειράζει το δωμάτιο να πάρει τα πράγματα μου. Α, είσαι εξοικειωμένο με τη διαδικασία αυτή. Κάτι τακτά. Και μην προσπαθεί να κλείσει το δωμάτιο. Το δωμάτιο πάει από το δεν πιάνει. Θα σου στείλω από γιατζίνε. Συνεργεία πολύ μα. Θα σε πετάξει το έξω από το ζώο. Αυτό το ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το φέρω στα ίσα του. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάω εγώ ή κάποιο να κάνω έχω σε ένα το δωμάτιο. Θα του πάρουν στο πιάλο να του σηκώσει. Ε, τώρα δεν τη γλιτώνω. Θα μου πάρουν τα ρούχα μου και να πέφτει να το ξέρω. Με συγχάρη, δεν μου λε. Αυτό ο τάραντο είναι αληθινό. Ούτε να το σκέφτεσαι. Δύο κουκουβάγε που είχα κυνηγήσει, πήγα και τσέβα να ανέφυγω. Του τον εδώ όμω πάνω από το τόμα μου. Δεν φέρε και εσύ τα πράγματά σου. Μου χάναν έξω, εσύ. Θα μείνει και εσύ εδώ. Ναι, πουρέ, θα τα περάσουμε. Θα μείνει με τρία άτομα σε ένα δωμάτιο, θα και δυο κρεβάτια. Ο χάρη και εγώ θα κοιμόμαστε με βάρκε. Εγώ πήρα τη νυχτερινή. Την πρόλαβα, την πρόλαβα. Σα το είπα, είναι εγώ ιστέ. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Πάνα βράλου να μείνει. Ο Τζέκης θα διάφορο στη μία. Πρέπει να μείνουμε εδώ. Ενώς δεν ξέρω πρώτα τον βρω. Πού πας! Και τώρα... Άμα δώσουμε στο Βάγκλερ με τα χρονοτήρια. 
ορολογημένη επιτάκη. Α, δεν είναι και τόσο χαζό. Θα σκεφτώ κάτι άλλο. Το βρήκα. Ένα από εμά πρέπει να μιλήσει. Σωστά. Το ξενοδοχείο δεν μπορεί να πετάξει τον δρόμο άλλο στο άνθρωπο. Είναι παράνομο. Πώ το σκέφτηκα νωρίτερα. Θυμάσαι, στο Έτσον είχα πρόβλημα με το σκότι μου. Στο πλάζ είχα πέτρε στη χολή μου. Και στο Άστο έπαθα νευρικό κλωτισμό. Χαρή, ξάπλωσε. Μα εγώ δεν έχω κάνει σε εκείνη. Σωστά. Και εγώ σίγουρα δεν μπορώ να κάνω τον άρρωστο. Γιατί εσύ έχει κάνει την πιο πολύ εξάσκηση. Ε, έχω πρέπει να βγω έξω να φτιάξω τα χαρτιά να βγω δικηγόρο. Ε, ναι, είσαι κατά κίτρινο. Τα χάρη δεν σου έχεις. Τα χαρά αισθάνομαι. Α, όχι. Δεν αισθάνεσαι καθόλου καλά. Ε, τι κάνετε εκεί. Πρέπει να κάνεις τον άριστο. Διαφορετικά θα σπάνω το Πρέπει να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους. Αφού είμαι μια χαρά περδίκη. Πάσχεις από μια ασθένεια. Κορεπίτσι. Η Λαρά. Έχω περάσει η Λαρά και υποτροπία σας. Να του βάψουμε τη μούρη. Α, κάνω τα σπηλιά με ιώδιο. Μια στιγμή, αφήστε μια στιγμή να σκεφτώ. Δεν υπάρχει χρόνο να σκεφτεί. Να καταλαβαίνει, Λίω. Η αρρώστια σου είναι η τέλεια κάλυψη. Δεν θα μα διώξουν το ξενοδοχείο. Και δεν θα σου πάρουν τα ρούχα σου και θα σωθεί και η παράσταση. Είναι σχέδιο η αυτοκτονία να έχει υγιεί σε τέτοιου καιρού. Μα δεν γίνεται να αρρωστήσω χωρί να βγάλω τα ρούχα μου. Μπορεί να πει ο Βάκνερ και να σε τσακώσει τη μένω. Πώ φαίνεται. Τι είναι αυτό. Η Λάνα. Αυτό είναι σαν φακίδα, δεν είναι σαν ηλαρά! Πιο μεγάλο το παιδί μου! Τώρα τη φέρνεις πιο μετά! Καταπληκτικός! Υπέροχος! Αγόρι μου, μπράβο σου! Εγώ το ξέρω πως θα μας βγάλει άσπρο πρόσωπος! Πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να με σε πάρει από κάτω. Πρέπει να μείνει συγκεντρωμένο σε κάτι. Δεν αντέχω άλλο. Κρατήσου λίγο ακόμα. Προσπάθησε. Σε λίγο θα μα φέρει φαγητό. Η Κριστή. Δεν έχω άλλη δύναμη. Αν δεν φάω κάτι θα πεθάνω. Μα όπου να έρχεται και εμεί θα πεινάμε λιγότερα από σένα. Ρε παιδιά, εσύ είστε συνηθισμένοι. Εγώ δεν έχω ξαναμείνει 18 ώρε μυστικό. Όλο το ζήτημα είναι να έχεις ισχυρή θέληση. Πρέπει να ελέγξεις το μυαλό σου. Μυαλό μου, το ελέγχω. Αλλά με το στομάχι μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. <laughs> να είχα τουλάχιστον ένα κλωτήρι γάλα, θα τρώω ακόμα και φαγητό που συγχαίνομαι. Τώρα άρχισα να πεινάω κι εγώ. <laughs> Έλα, συνεχίσουμε δυο μας. Τώρα θα βάλω όλη τη συγκέντρωσή μου στο φαγητό. Καλό. Βρες τρόπο να ξανανοίξω το μου σερβίς. Αισθάνομαι, λες κι εγώ καταπιεί μια τρύπα. Μα δεν υπάρχει ένας νόμος που υποχρεώνει τα ξενοδοχεία να ταΐζουν τους αρρώστους. Όχι, αυτό που λες είναι ένα νοσοκομείο. Ζαλίζουμε. <laughs> δεν έχει μείνει και τίποτα να βάλουμε ενέχειρο. Να βάλουμε ενέχειρο τον τάνδρο. Πώς. Γιατί θα χτυπήσουμε καλή και στο υπογράφο. Λίγο, ούτε να το σκέφτεσαι. Εγώ το προβόρησα. Εγώ το καταβρώθησα μέχρι το λαιμό. Αλλά το κεφάλι του... Αλλού να το αποχωριστώ. Έχετε και δύο υπερκτιμήσει στην αξία του φαγητού. Εγώ έχω περάσει μέρε χωρί να βάλω κουκιά στο στόμα μου. Κάποιοι γιατροί λένε πω κάνει πολύ καλό στο μάχη. Βλέπω κοιλίδε στον αέρα. Κι εγώ. 
Οι δικέ μου έχουν αρχίσει και μοιάζουν με πίτσε. Αχ, η μάτα μου είναι η καλύτερη μαγείρισα σε όλο το Σβήκο. Είχε πει να μου φτιάξει και φτεδάκια για το τρένο, αλλά το ξέχασε. Εντάξει, εντάξει, μου έχετε ματώσει την καρδιά. Μην αλλάζει πάλι τη φωνή σου, έχουμε καταλάβει. Πατέρα, 
φαίνεσαι ανήσυχος. Πώς θα βρω ησυχία, ρε Κόντραντ, με αυτά τα πράγματα πάψα για σένα! Τι άκουσες. Πήγες κι άνοιξες καυγά με τον αρχιεργάτη στο ρηθείο! Πατέρα, ψέματα λένε οι κερατάδες! Κόντραντ, άνοιξες καυγά με τον κύριο Πρέντεγκρας! Εντάξει, αλήθεια είναι! Που έδωσα μία τεχοδένισα χάμπο, ξέρω! Αλλά κι αυτός μας εδώ μ' είχε φέρει! Συγχάθηκα, πια! Αγόρι μου, μια μέρα θα γίνει πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Θα γίνει σαν τον Ισαάκ, σαν τον Αμπράουν, σαν τον Χριστό. Τι κάνει τώρα! Θέλει να βαπορίσει, ξέρει πόσε χιλιάδε άνθρωποι έχει μείνει να παίξει για να μου αρπάξουν τη δουλειά. Σε παρακαλώ, Βλάντε, θα μα ακούσει η γειτονιά. Τι θε και εσύ, ρε γυναίκα, αρκετά προβλήματα για να μα δημιουργεί η κόρη σου. Εμένα δεν μπορεί να κατέβεται. Να μην σα ανακατεύουμε, 35 χρόνια. Ξέρετε τι είστε. Γιατρό, ο γιατρό Γκλά. Μιλήθηκε στη φωνή του στο τηλέφωνο. Μπορεί να πα πάρα από 10 χρόνια φυλακή. Εγώ σα το είπα κάτι, δεν πάει καθόλου καλά στο τότε ξενοδοχείο. Αφετό να μάθω πώ έφτασε το πάρα αυτό το γεύμα. Γκρίνι, εσύ, ποιο σου λέω, Μήπω είσαι καμία σχέση με αυτό το γεύμα. Εγώ, εγώ, και πού λέω, Να στείλω εγώ λάθο το γεύμα σε αυτού του. Αυτού του, για πάλι σε μου λέω. Να πάει, θα την βγάλω από την άκρη. Κάνε τσεκίν, κάνε τσεκάτ, δεν το σκάνε, δεν το σκάνε, ύστερα να στέλνε και τώρα αυτό το γεύμα. Θα απολύσω το σελίδο, όχι θα απολύσω όλο το προσωπικό της κουζίνας και από το κερατό μου! Κάντε λίγη ησυχία παρακαλώ, έχουμε άρρωστο άνθρωπο στο δωμάτιο. Ο κύριος 
δεν είναι ψυχή. Ταινία στο έντερο. Τι στο βράδυ χιλιά. Για τι επιπλοκέ δεν ευθύνομαι εγώ. Πάντω χρειάστηκε να του φέρουμε νοσοκόμα. Φέρατε εδώ και νοσοκόμα για την ταινία στο έντερο. Αστεία πράγματα. Μα το πρωί ο Γκούσεν από την πείνα. Να ακούτε. Δεν του χειμέρασε ακόμα το φαγητό. Αν έκανε αυτό το φαγητό δεν μου ακούγεται πυκνό. Γνώμη σου, σκίτσι! Ε, σκίτσι! Σκίτσι, εγώ δεν θέλω να μην προσφάλουν. Θα σα φάνε στην αίρεση. Πεινάει! Συνέχεια! Μα αφήστε επιτέλου να σημαίνει μυρίζει μόνο του. Πεινάω! Συνέχεια! Μα το χρώμα του είναι φυσιολογικό. Λα κανένα. Ποιο ανοιχτό το στομάρα έτσι. Α! Και περιμένετε να δείτε έτσι την ταινία στο έντερο. Το κερατό μου κρύβει για τους μάχρες στο τεσσικά. Κύριε Βάρνη, σας παρακαλώ, πέτρε, πες να σε πιάσει το ρόημα αυτή η συμπορία. Όλοι να αυτή η συμπεριφορά σε έντελα σαν χρειάστη. Εγώ χάνω τον πόλη συμπεριφέρον στους πελάτες μου. Και εγώ τον τρόπο σου δεν το γουστάρω. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική του χρονοδοχείου μας. Εδώ μέσα είμαι ο μάνατζερ. Και δεν σας επιτρέπω να προσβάλλετε τους πελάτες μου. Σας το παθαρεύω. Και στους πελάτες δεν είναι όποιος ο δέκατος είναι ένας δρόμος συνάντηας του κερατό μου. Εσύ τους πελάτες όλους έξω. Ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία στο Λόγκρι την πόλη! Γιατί δεν πάτε κάτω στο γραφείο να μαλώσετε, έχουμε και άλλο στο άνθρωπο στο δωμάτιο. Εσύ, με κοιτάς τη δουλειά σου. Σήκωσε και ένα τηλέφωνο! Σήκωσε το τηλέφωνο! Δεν θα μου πεις εσύ, θα κάνω εγώ όλο το τηλέφωνο μου! Να σηκωθείς να φύγεις τώρα! Παρακαλώ! Τι! Από το σφίγγο! Η μάνα μου θα είναι! Να πείτε στην κυρία Ντέβιτ, θα το πληρώσει μόνη τη τηλεφωνία. Όχι, άλλο ένα όχι, δεν τη δεχόμαστε τη χρέωση! Δεν πιστεύω να αντιμετωπίσω τηλεφωνήματα, γεύματα, αντιδομάτια. Άλλο! Εντάξει, τι είσαι, ένα χαμπάλισε! Ένα χαμπάλισε και μισόσουσε! Εγώ θα το σηκώσω! Ναι, ναι, ποιο είδα και μου πήρατε τα φτιάκ, δεν μα πει στον διάλο! Εσπινής Μάρκο, πηγαίνετε σε παρακαλώ κάτω να τηλεφωνήσετε στην υπέρα. 26-04-35-81, πείτε τι είναι στο πάρκετ. 35-81, τι είναι παρέσκο. Κι άλλη κομπίνα! Κύριε Μάρκο, κύριε Μίστη, σας παρακαλώ, όπου να είναι, έρχεται το χρηματοδότη. Σχέστηκα για το χρηματοδότη! Ρε, μισά να είπα να σου μιλήσω! Όπου να είναι, έρχεται το χρηματοδότη μου! Ποιος χρηματοδότη σου! Νοκρύβει ο χρηματοδότη σου! Εγώ είμαι ο χρηματοδότη του! Μα τι περιμένετε για την εξετάση των επιτέλου! Πάμε νέα ρε μου. Πού το πάτε, ε. Στο μπάνι. Δεν θα σας αναλέγει από το στέλος μου. Εσύ παιδί μου πάρε τον γιατρό και πήγαινε να εξεταστείς στο μπάνιο. Από πού μας είχε πάρει αυτός. Μπρούκλιν. Από το Μπρούκλιν. Ναι, φαινά τι δεύτερα. Λες να μην ξέρω από το Μπρούκλιν εγώ. Μην του δίνετε σημασία. Είναι ιδιοφυΐα. Και τι γύρευε στο πάνω σου. Να έκανα την αυτοσυγκέντρωση. Και δεν μπορείς να κάνεις αυτοσυγκέντρωση με τα ρούχα σου. Δημένος, δυσκολεύομαι. Ο κύριος Μπίνιον είναι πολύ εκκεντρικός σκηνοθέτης. Όταν του κατεβαίνει μια ιδέα, δεν μπορεί να ανεχτεί ρούχο πάνω του, να σκίζει και τρέχει στο πάνω να κάνει αυτοσυγκέντρωση. Έτσι πάρα πολύ πολύ φορά ακούω. Δεν ξέρετε τι τραβάμε να τον πείσουμε να μην τα πετάξει όλα. Κύριε 
στην. Ο Βάκρυ πηγαίνει στο θέατρο να διώξει το οποίο πήγε να παίζει του Αβερνών κάτω. Στην είσοδο. Το κλείνω. Έχουμε από το μπάνι. Κύριε μου, δεν χρειάζεται πια να μου παίζει το θέατρο. Αυτό ο άνθρωπο είναι υγιέστατο. Για χρέο που δεν είμαι και πολύ σίγουρο αυτό. Η διάγνωση είναι οριστική. Πού είναι ο κύριο Βάκνερ. Αφήστε τώρα τον κύριο Βάκνερ. Αυτό ζει που αφορά μόνο εσά και εμένα. Φαντάζομαι θα χάρη πολύ ελμάτι που τα λέει. Ο κύριο Ντέιβι το έπαιζε άρρωστο για να ξαπατήσει το ξενοδοχείο. Αφήνω τον παλιτσάκι μου και πρέπει να πιάσει το κουστικό του λεφτό. Έχετε δίκιο γιατί δεν είναι άρρωστο. Όμω αυτό δεν πρέπει να το πείτε στον κύριο Βάκνερ. Δεν το κάνω για τον κύριο Βάκνερ. Είναι καθήκον όμω του κακό τα λέω τα λίγια. Σα παρακαλώ πείτε να το πείτε αύριο. Αλλά όχι τώρα. Φ θα σα δώσω ποσοστά! Από την παράσταση! Δεν θέλω ποσοστά! Παίρνω το βαλτσάκι του γιατρού γκλάσ και το πηγαίνω στο μπάνι! Θα σα διαφημίσω στο πρόγραμμα! Δεν θέλω να διαφημίσετε στο πρόγραμμα! Πάω κάτω! Πού είναι το βαλτσάκι μου! Τι το κάνετε το βαλτσάκι μου! Γιατρέ! Μα όχι θα το ξεχάσετε στο μπάνι! Α, πάω στο μπάνι! Πάω στο μπάνι! Πάω στο μπάνι! Ένα! Χίλντα! Κύριε Ντέβι! Λίγο! Λίγο θέλω να πω! Ανέβηκα να σε ευχαριστήσω! Γι' αυτό που έκανε και τον κύριο Σμιρνό! Ε, δεν ήταν ανάγκη. Λυπάμαι μόνο που δεν μπόρεσα να κάνω κάτι παραπάνω. Αλλά πιστεύω πω με αυτή την επιστολή θα βρει το δρόμο του. Επιστολή! Ο κύριο Μίλλερ θα του δώσει συστατική επιστολή ε. να πάει να βρει άλλον παραγωγό. Άλλον παραγωγό! Τι να κάνουμε όμω, αφού έχουμε άλλον βράδυ. Δηλαδή, δηλαδή, μα ο άνθρωπο έχει μείνει με την εντύπωση πω πήρε το δρόμο. Ναι, αλλά και ο άλλο βράδυ έχει κάνει τόσο καιρό πρόβα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εμεί πεινούσαμε πολύ. Θα του πληρώσω το γεύμα. Τώρα πια είναι αργά. Εξαιτία σα έχασε τη δουλειά του. Τον να πέρισα. Ναι, επειδή σα έφερε το γεύμα. Δεν ξέρετε τι ανάγκη είχε αυτό το ρόλο. Πώ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι να κάνω. Βλέπετε, ο άλλο λάδι. Κύριε Τεβί, με απογοητεύσατε. Ο κύριο Μυρνό έχει να ζήσει ολόκληρη οικογένεια. Δεν σα είχα ικανό για τέτοιο πράγμα. Χίλτα, σε παρακαλώ, μην το παίρνει έτσι. Δεν ξέρει τι πάει να πει να μένει 18 ελληνικό. Δεν με ενδιαφέρει! Χίλτα, θα επανορθώσω, στορκίζομαι! Μη στεναχωριέσαι, τώρα πια είναι αργά! Λυπάμαι πολύ που σε γνώρισα, βγαίνω! Αχ, Χίλτα, μην το κάνεις αυτό! Θα πάνω να το εξηγήσω! Θα του γράψω ρόλο! Βγαίνω! Έχουμε από το μπάνιο! Έχουμε από το μπάνιο! Το σηκώνω! Ναι, ο ίδιος! Ανεβείτε, κύριε Τζένκινς! Σας περιμένουμε! Δόξα τω Θεώ! Πού είναι ο Ντέβις! Λίγο, πού είσαι! Θεέ μου! Αυτό μας έλειπε τώρα, δεν πρέπει να το πετύχει κάτω βάγνε, τρέχα, να τον βρεις! Τι πάω την πόρτα! Ανοίγω την πόρτα! Κύριε Τζέγκινς! Με το κουμπένι ο Τζέγκινς ξεκλειστράω πίσω του και βγαίνω! Θέλω πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω! Α, βλέπω πως σήμερα είμαστε πριβέ! Ε, θα είμαστε πολύ πιο άνετα, έτσι, ε! Ναι, πολύ πιο άνετα! Έχετε ετοιμάσει τα χαρτιά! Τα έχω φροντίσει όλα! Εδώ έχουμε τα χρεόγραφα, 50 μετοχές στο όνομα Simon Jenkins, σωστά! Simon Jenkins, 50 μετοχές! Γκόρντον Μίλλερ, 50 μετοχές με τα βιβάσει μέσα ασφαλώ! Εννοείται! Και αυτό εδώ είναι το συμβόλαιο! Απλά πράγματα! Πέντε παράγραφοι όλες και όλες! Ωραία! Πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Λοιπόν, από έτσι κι αλλιώς θα δείτε την υπογραφή στην επιταγή. Καλό είναι να μάθετε και ποιος είναι ο χρηματοδότης σας. Τον έχετε ακουστά τον έδειξα! Ζάκαρι Φίσκ! Ζάκαρι Φίσκ! Ναι! Ζάκαρι Φίσκ! Αυτό είναι ο πελάτη μου! Τώρα καταλαβαίνετε γιατί δεν ήθελα να δοθεί η δημοσιότητα! Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτε άλλο! Η επιταγή είναι φυσικά στο όνομά μου! Αλλά θα την οπισθογραφήσω για να την εισπράξετε εσεί! Λο Άντζελε! Λο Άντζελε! Ναι, η έδρα του κυρίου Φίσκη είναι στην Καλιφόρνια! Ναι, αλλά έτσι θα χρειαστούν πέντε μέρε για να εισπράξω τα λεφτά! Εγώ νόμιζα πω θα τα έχω από σήμερα! Είστε νέο και το αίμα σα βράζει! <laughs> πέντε μέρε είναι, θα περάσουν! Θα περάσουν! <laughs> Θέλετε σα παρακαλώ να υπογράψουμε το συμβόλαιο! Κύριε Μίλερ, να σα υπενθυμίσω το όνομα του κυρίου Φίσκη! Πρέπει να κρατηθεί κρυφό πάθηση! Έχετε το λόγο, κύριε Τζέγκη. Δεν θα βγει ποτέ έξω από αυτού του τέσσερι τείχου. Πάμε να υπογράψω το συμβόλαιο. Μπέμ! Άκου να σου πω, Μίλε. Αχ, μην μα ενοχλείτε τώρα. Συζητάμε και τη συμφωνία που σα έλεγα. Αφήστε μα όμω δύο λεπτά. Πάρε τα σπιτό σαν του 19 ηθοποιού στο θέατρο του ξενοδοχείου. Σα παρακαλώ, περάστε λίγο έξω. Μίλε, τέρμα τα ψέματα. Μόλι πέτυχα τον Τέγκη κάτω στην είσοδο. Τώρα πια έχω κάθε δικαίωμα να σου στήσω το δωμάτιο. Ποιο είναι ο κύριο? Τι σε νοιάζει, Σένα, Ζήπιο είσαι! Φύγε, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται να στραβήξει τώρα τι φωτογραφίε. Φωτογραφίε? Α, ο κύριο Βάγκνερ είναι ο φωτογράφο, παράσταση. Φωτογράφο, κύριε Μίλε. Ε, το του οποίου δεν θα τραβήξει φωτογραφία. Ε, μπορεί να γίνει να δώσει τα χρήματα διαφορετικά. Όχι, δεν του φτάνουν ποτέ τα χρήματα που του δίνω. Ε, αυτό τώρα θα λυθεί. Θα λυθεί, ποιο θα βολήσει, εσύ ποιο είσαι. Μίλε, δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά του κυρίου. Ε, μην του δίνετε σημασία, είναι λιγάκι κεντρικό. Ναι, μην του φύγε, απλώ το μίλε. Έχω την επιταγή. Ποια επιταγή, ποια είναι το επιταγή. Ο κύριο Τζέγκιν σε εργάζεται για λογαριασμό. Κύριε Μίλε! Χαίρεστηκα γιατί είναι στο λογαριασμό, εργάστε! Για ό
Ευχαριστώ. Αυτό εδώ είναι ο κύριο. Του φέλεγα. Α, ε, κύριε Βάτρε, σα παρακαλώ. Δεν είσαι τίποτα. Πάτω να βγω μέσα. Σε λίγο κύριο θα μου υπογράψει την επιταγή. Έχει κάσει φωτιά στο ισόγειο. Εγώ δεν πάω πουθενά να φύγει αυτό πρώτα. Συγγνώμη, πάτα να με εκβιάσετε. Βάτρε, βλέπει τι έκανε. Κύριε Τζέγκιν, ο κύριο Μίλλερ είναι κουνιάδο μου. Θα εγγυηθώ εγώ για λογαριασμό του. Α, κουνιάδο σου. Έτσι εξηγούνται όλα. Γκρίπλ διέφραξε σαν πάτη. Θα φωνάξω την αστυνομία. Πάνω και πέφτει από μέσα ο γιατρό Γκλά. Θυμωμένο! Παναγία μου, λυποθυμώ! Κύριε Γκλά, τον απήγαγαν. Αυτό είναι τρομερό! Πήγα να το σκάσω τον άνθρωπο! Κύριε Μίστα, γιατρέ μου, θα σα βοηθήσω εγώ! Ναι, ψυχητέ, εγώ δεν θα του αφήσω να γλιτώσω, θα του κλείσω όλου φυλακή. Τα λέω όλου! Ενώ και το κρύμπλ! Ε, θέλετε να σα φέρω λίγο νεράκι να πιείτε. Εσάνεστε καλύτερα τώρα! Μέχρι τη στιγμή που μα κουβαλήθηκε στο ξενοδοχείο, εσύ εγώ μια χαρά <laughs> Βλέπει τι έκανα κοντά του, του άλλεψε τον άνθρωπο! Ναι, καθόλου δεν του άλλεψε! Δε φταίει ο Μίλλερ που με έδεσε! Ο άνθρωπο προσπαθούσε να κλείσει μια συμφωνία καθόλου ενόμενη. Ξέρει ποιο τώρα υπεύθυνο. Εσένα, εσύ τον έφερε αυτή η κατάσταση. Τι διάλογο τη αμπρέτο. Μήπω είσαι και σιγουριά μα του. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι πω ο χρηματοδότη τη παράσταση είναι ο Ζάκαρη Φίσκ. Ο Ζάκαρη Φίσκ. Ο Ζάκαρη Φίσκ, τα ακούσα όλα μου στον πάνω. Αυτό ο άνθρωπο που πρόσβαλε σε εργάτη για λογαριασμό του Ζάκαρη Φίσκ. Φίσκ, Μίλαν, γιατί δεν μου το είπε! Γιατί φοβάται την δημοσιότητα, γιατί φοβάται εσένα! Ναι, και γιατί κανένα δεν μπορεί να σου μιλήσει! Το κερατό μου μπούκαλε στο ξενοδοχείο σα ύφουνα! Ανέλαβε όλα τα πόστα, δίχω να συμβουλεύεσαι τη γνώμη κανενό! Ναι, και πρώτη συγκίνηση ήταν να πετάξει έξω από του καλύτερου πελάτε μου, κύριε Κρύπλου! Δεν θέλω να έχω και καμία σχέση με αυτό το ξενοδοχείο, βγαίνω! Ο Ζάκαρη φυσικά. Αν το ξέρω, Άσεντον! Εγώ παρόλο που από την αρχή ήξερα πω δεν είχε μια είχα πίστη σε σένα. Σου χωρίσε με πριν, είχε δει και ο Κλάζ Γιώργο, είχε κανένα που κατασκευή από τώρα και μου δεν ξέρω τι έλεγα. Βάτνερ δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση ενώ μίλε, σου κάνει μήνυση. Κόρτον, έχει κάθε δικαίωμα. Μήνυση, αυτό μου ζητείτε τώρα. Τι θα πω στο διοικητικό συμβούλιο. Γκρίμπλ δεν πρέπει να πιάσει το μίνε και να του μιλήσει. Κουλιά μου σου είναι. Πηγαίνω και συνεφέρω με τον Τζέκη. Κύριε Τζέκη, με συγχωρείτε. Οφείλω να απολογηθώ, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα στο ξενοδοχείο. Και τι με νοιάζει εμένα. Και κατά λάθο μπερδέψαμε του λογαριασμού. Η κυρία αυτή είναι πολύ καλή, πέρα του ξενοδοχείου. Εντάξει, εντάξει, θα ξαναπεράσω αύριο. Όχι, δεν είχα ιδέα ότι ο Ζάκαρη φύση, κύριε Κλάρ. Πώ το, πού το, ο γιατρό Κλάρ. Ο γιατρό Κλάρ, και αυτό είναι ο πιο συντόπε. Αφού ήταν μέσα στον πάνω και το άκουσα όλα. Κύριε, σα παρακαλώ, αφήστε με να πήγω. Μα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πια. Δεν θα το πούμε σε κανένα που υπογράφετε λίγο την επιταγή. Μα δεν αισθάνομαι καλά. Μόνο μια υπογραφούλα χρειάζεται να βάλετε. Κύριε, έχω πολύ αδύναμη καρδιά. Ορίστε και το στυλό. Θα εγγυηθώ εγώ για λογαριασμό του. Εντάξει, εντάξει, πού είναι. Να τι. Κύριε Τζέγκινς, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενήσουμε στο ξενοδοχείο μας για μέρα. Είναι ενός δωρεάν φυσικά. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα κύριε, πάω κατευθείαν στον γιατρό μου. Ας μου δείξει επιτέλους κάποιος από πού να βγω. Από εδώ. Λοιπόν, Μίλερ, την επιταγή θα την πάρω εγώ. Περίμενε. Άσε με λίγο να τη δω. Άσε με λίγο να στεγνώ στο μελάνι. Να σου θυμίσω ότι υπάρχει μεταξύ μα μια μικρή εκκρεμότητα 1200 δολάρια. Θα τα πληρώσω. Θα τα πληρώσει. Κορτόν, ακούμε λίγο. Έχω να σκεφτούμε και την παράσταση. Θα καταθέσω την επιταγή στην τράπεζα και σε πέντε μέρε θα την καλύψω. Έτσι, μάλλον να πολύ πιο άνετα την καταθέσω στην τράπεζα του ξενοδοχείου. Και τι θα κάνω, άμα χρειαστώ χρήματα για την παράσταση. Ε, θα σε καλύψω την τράπεζά μα. Μπορεί να κάνει αναλήψει ένα δικαιό. Πληρωθεί την αγία δεν βρίσκουμε την διαφορά. Κορτόν, εμένα μια χαρά μου ακούγεται. Όχι, δεν μπορώ να το ρισκάρω πια να θεροκοπεί στο ξενοδοχείο. Κορτόν! Πρέπει και εσύ για μια φορά στη ζωή σου να πληρώσεις έναν λογαριασμό. Εντάξει, θα το κάνω. Μόνο για χάρη σου ζω, ε. Ορίστε. Σε ευχαριστώ, Μιλέφ, και συγγνώμη ας τελείχεις, ε. Λοιπόν, εύχομαι καλή τύχη, την παράσταση να ασκήσει. Εγώ πάω να ετοιμάσω τα συμβόλαια για την ενοικία στο θεάτρο. Πρώτη φορά μου. Κριστίνα, λίγο. Είμαστε πλούσιοι. Δεκαπέντε χιλιάρικα. Αποδόθηκαμε και τον Βάγκνερ. Πετύχαμε τον Τζέγκιν στην είσοδο. 
Θα σα τα είπε και αυτό, ε! Μα είπε! Πάει καρφί στην τράπεζα να ακυρώσει την επιταγή. Είπε πω την υπέγραψε μόνο και μόνο για να τον αφήσετε να φύγει. Τι έγινε εδώ μέσα, Τίποτα. Τον πετάγατε από εδώ και από εκεί, σαν κλότσο σκούφι, είπε. Τρέμαν τα χέρια του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, αφού είναι τα γράψει συμβόλαια. Δεν το είπε. Θα ξεράσω. Ε, δεν είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Έκανα πέντε μήνες να τα βρω και θα χάνω από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα κάνω μήνυση. Στο ξενοδοχείο για πολεστέντα κέρδη 100.000 δουλάρια. Αν έχει στοιχεία στα χέρια σου. Α, ο Βάρνερ κατέστρεψε τη συμφωνία. Κάνω λαθός. Ναι. Αλλά πώ θα εξηγήσει στου ενόρκου το κλεμμένο γεύμα. Και την ηλαρά. Και την ταινία στο έντερο. Και τη μυστηριώδη υπόθεση του γιατρού Γκλά. Και τα δεκανέα φαντάσματα στο θέατρο. Ε, τότε θα κάνω μήνυση στο Φίσκ. Ε. Θα κάνω μήνυση στο Τζέμπιντ. Δεν το υπέγραψε το συμβόλαιο. Και ε, κάποιο δεν υπάρχει να το κάνω μήνυση. <laughs> Αλλά και τι νόημα έχει. Ό,τι και αν πιάσω στα χέρια μου, καταστρέφει. <laughs> Λυπάμαι πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει να πάω το εγώ μου στο φρύμο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, Λίο. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Το ξέρω, αλλά... Είναι άδικο. Πέντε μήνες το δουλεύουμε. Ξέρετε πόσα μες σήμερα έχω μείνει αγωνιστική για να κάνω πρόβα. Το καταλαβαίνω, αλλά και εγώ δεν μπορώ να περιμένω άλλους πέντε μήνες. Χρειάζομαι χρήματα άμεσα. Α, σκέφτεσαι τη χίλτο. Δεν είναι μόνο αυτό. Α, ο σερβιτόρος. Μην ανησυχείς, θα του τον δώσουμε τώρα. Εγώ θα ήθελα πολύ να μείνω μαζί σας. Αλλά από τη στιγμή που ήρθα όλο πελάτες είχα, με έκλεψαν, με έβαλα να ρωστήσω. Αν είχαμε τώρα την επιταγή στα χέρια, θα τα έχεις ξεχάσει όλα, έτσι δεν είναι. Μάλλον. Ε, τότε ξέχνατα λοιπόν, κάθε εμπόδιο είναι καλό. Μην είναι στο πλευρό του Γκόρντον, μην του το κάνεις αυτό. Δεν βλέπω φως τον ορίζοντα. Αν έπρεπε και τουλάχιστον άλλο χρηματοδότη. Λίγο. Έχω μια χρηματοδότη. Ο Βάρνερ θα καταθέσει την επιταγή στην τράπεζα του ξενοδοχείου. Θα σε καλύψει τράπεζα άμα σου είπε. Μπορεί να κάνει να λείψει έναν ή Και όταν πληρωθεί η επιταγή. Ναι, αλλά για πέντε μέρε έχουμε πίστοση 15 χιλιάρικα. Κόρτο, θα στιάβεσαι. Καθόλου. Η ηθοποίη δεν είναι έτοιμη. Πέντε μέρε φαντάζομαι μπορούμε να κάνουμε πρεμιέρα. Πώ δεν μπορούμε, πώ δεν μπορούμε. Το μόνο που μα λείπει είναι σκηνικά και κουστούμια. Ε, θα τα χρεώσουμε στο ξενοδοχείο. Από τις αποθήκες και ένα εσωτερικό καλύβα στα τραχορίχου 1200 δολάρια. Σωστή. Μία τραπεζαρία βικτωριανής εποχής, μία κυβωτός του νόη, ένας λόφος του Κολοθά και μία φάτνη. 2.708 δολάρια. Επόμενη. Από το τυπογραφείο Τζόνσον. Μισό λεπτό. Πήδηξα στο World Wide Studio. World Wide, World Wide. Νούμερο 17. Κατά, κατά. Μα τι τσαπατσούλη άνθρωπο έτσι σου μιλάει, Τα αρχαία κρατάει και τίποτα. Ο οποίο είπε ότι ο επιχειρηματία θα περίμενε πρώτα να πάρει τα λεφτά στο χέρι. Να το ξέρει τι γι' όνομα θα τη σπαλιά του. Άρα το! Από το World Wide Studio, ένα ουρανό με 67 στάδια και ένα μισό φέγγαρο. Γιατί δεν πέσανε δουλάκια. Σωστά! Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν έχουν καλύψει τα επιταγή από τα. Μάλλον θα την καλύψουν το πρωί. Από το τυπογραφείο Τζόνσον. Ένα εκατομμύριο δολάρια. Σε ψεύτηκα, θα το νομίζω μετά 12 δολάρια και 50 σέντια. Αυτό δεν το έχω καταχωρήσει ακόμα. Ξέρεις κάτι γίνει. Τώρα μου όνεις ο Σύνδροπιό. Το ξενοδοχείο, δεν το διευθύνουμε πια εμείς. Εμείς δουλεύουμε πια για λογαριασμό του Μίγκα. Αυτός είναι ο αόρατος διευθύνης. Μην γελάς καθόλου. Εδώ και πέντε μέρες το μόνο που φάλλουμε είναι να του τρασάμε τα λογιστικά. Και τώρα κατάφερε να μαζέψει το γραφείο μας. Μόνο για σήμερα είναι. Μην ξεχνάς. Απόψε είναι η πρεμιέρα. Ναι, υπήρχαν ένα σωρό κρεμότητες. Κρεμότητες. Και τότε γιατί τον έπιασε. Δεν τα πήλα να κάνει πρεμιέρα. Μάλλον δεν κρατήκατε να χάσετε τα λεφτά του φίσκα. Ε, δεν σ' αρέσει η παράσταση. Ομολογώ πως δεν την έχω διορθώσει, αλλά μεταξύ μας μου φαίνεται μεγάλη πατά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά με εκείνο το ρόσο σερβιτόρο. Σοφά! Αγόρια. Καλώς τον! Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ για το γραφείο. Μου λύσε τα χέρια. Πώ πήγε η γενική. Ε, είχε τα εφτρά πελάτη. Α, όλα θα πάνε μια χαρά. Κύριε Βάγκλε, ξέρετε τι. Ναι, ναι, δεν θα φύγει τώρα, ε. Όχι, έχω να κάνω μπάνιο και να ντυθώ γιατί. Α, τίποτα, τίποτα. Επιστρέφω απ' έξω. Θέλεις να εξαπλώσεις δυο λεπτά. Με τίποτα. Μα κυκλοφορείς πέντε μέρες με τέτοια ρούχα. Πώς αντέξεις και δεν σου πιάζεσαι. Θα να βάλω την κατάρρευσή μου για μετά την πρεμιέρα. Αχ, Τζο, θα γίνουμε πλούσιοι. Αν και εσύ νόμιζες πως πήγαινω στο θέμα. Αυτό, Κόρτον, δεν είναι αλήθεια. Εγώ πάντα το έλεγα πως να τα καταφέρεις. Είσαι από τους ανθρώπους που το έχουν στη μοίρα τους απέτυχο. Είσαι τόσο γλυκό. Και απλώ χρησιμοποιεί λίγο περίεργε μεθόδου. Τώρα όμω έχει βρει το χρηματοδότη των ονείρων σου. Α, δεν χρειάζεται να κάνει άλλε κομπινέ. Περάστε. Α, εδώ είστε κύριε, κύριε Βάγνερ. Μάλιστα. Ε, κύριε Βάγνερ, δεν είναι τίποτα. Ένα... Μπορείτε σα παρακαλώ να μην υπογράψετε πάλι την απόδειξη. Ποια απόδειξη. Ε, Περάστε αργότερα, τώρα πνίγω. Μα κύριε Βάγνερ, η τράπεζα δεν έχει την υπογραφή σα. Η τράπεζα. Ε, Προηγουμένω έβαλα μια υπογραφή. Είναι για το. Ε, περάστε αύριο, τώρα. Μα μου είπαν πω πρέπει να την υπογράψετε σήμερα. Τι ωραία, με περιμένει λίγο εδώ. Μια στιγμούλα θα μα πάρει. Φίλε μου, πάμε λίγο έξω. Γκόρντον, για μια στιγμή. Γκόρντον. Μα δεν είστε ο. Όχι, δεν είναι ο κύριο Βάγνερ. Να δω λίγο την απόδειξη. Ακού σου λέω, δεν τίποτα. Δεν είσαι ο κύριο Βάγνερ. Με μένα θα μιλά, αγόρι μου. Εγώ είμαι ο μάνατζερ του ξενοδοχείου. Αρπάζω την απόδειξη. Τι ωραίο μου αυτό. Τώρα εξηγείτε γιατί η υπογραφή είναι πλαστή. Θε μου. Κι εγώ το ίδιο πράγμα έπαθα. Θε μου, είπα κι εγώ. Θε μου. Η επιταγή είναι ακάλυπτη. Σήμερα το πρωί που μπήκα στο γραφείο σα, αυτό ο κύριο μου είπε πω είναι ο κύριο Βάγνερ και μου υπέγραψε την απόδειξη. Άρα η τράπεζα δεν έφτιαξε την υπογραφή. Υπάρχουν να σου πω, φίλε μου, θα πα στην τράπεζα και θα του πει πω ο κύριο Βάγνερ ήταν τρομερά απασχολημένο και δεν μπόρεσε να. Μα μου είπαν, αν δεν. να παίρνω, να μην το πρωί! Υπάρχει βέβαια μεταξύ μα μια μικρή εκκρεμότητα. Ετζό! <laughs> λοιπόν, την ανοίγω! Ε, εγώ πάω πρώτα να κάνω. Τι με πάνιο! Ανεξάρτητα από την ώρα που για το άτομο του, θεωρώ πω ήταν πολύ σωστή κίνηση αυτή. Άλλωστε! Καλέ! Είσαι καταγγέλνη! Ποιο εγώ! Α, το φω θα είναι! Κρύβει, θέλω να σου ξεβολεύω κάτι. Ό,τι και να λέμε, ο Μίλλερ είναι αξιοθάπαρτο. Πού τη βρίσκει τόση ενέργεια, σχεδόν στον τοστροτήρα. Αν και δεν έχω πάψει να το θεωρώ παλαβό, συμβαίνει κάτι! Α! Μάλλον θα με πειράξει κάτι που έφαγα. Αχ! Μην πνιγεί κιόλα. Παρακαλώ, τέτοια ώρα θα του μιλήσω. Ένα υπάλληλο από την τράπεζα. Αχ! Μισό λεπτό, έβαλε εσύ την υπογραφή σε καμιά απόδειξη σήμερα. Γιατί πράγμα είναι. Μια επιταγή που γύρισε πίσω μάλλον κάτω. Εγώ πάρω πιο μια σόδα. Γιατί δεν παίρνετε χρονιστήριο να τα κανονίσετε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ασχοληθώ με τέτοια... Ο Ζάκαρη Φίλης. Ο Ζάκαρη Φίλης. Καλά πέρα. Την ακύρωσε. Την ακύρωσε. Όχι, όχι. Το πρωί. Ναι, ναι. Το πρωί. I'm ready for the last round. I'm ready for the last round. Wagner, this is 
πω ότι χαιρό είναι να δουλεύει στα ξενοδοχεία. Ούτε σκοτούρε στο βράδυ, ούτε τίποτα. Ναι. Ενώ η δουλειά του σκηνοθέτη δεν τελειώνει. Ποτέ. Ειδικά όταν πρέπει να κάνει την πρεμιέρα μέσα σε πέντε μέρε. Ε, α, τίποτα. Θέλω να πω είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σα. Σύντροφο Δε Βάγκνερ. Τώρα είναι έτοιμο να πιω. Σε πειράζει όμω καλή παρέα και μπίνιον. Θα με πειράζει, τι να με πειράζει, κάτι άλλο. <laughs> Απλώ θέλω. Θέλω να το γιορτάσουμε σαν άνθρωποι. Αγόρια σα έχω ετοιμάσει ακόμα μια έκπληξη. Μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Μην φύγετε, ε. Πώ σα φαίνεται, Με κρατιόμουν που να κατέβει, έπρεπε να στο δείξω. Ωραίο, δεν βγήκε. Ποιο θα το φανταζόταν πριν από πέντε μέρε, ε. Κλείνω τα μάτια μου και βλέπω τι ουρέ στο ταμείο. Κάθε βράδυ θα χεστούμε στα λεφτά. Δεν προλαβαίνουμε ούτε να τα μετράμε. Να τα μετράω εγώ. Και εγώ θα τα πηγαίνω στην τράπεζα. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα αγοράσω θέατρο. Σε αυτόν είναι τον δρόμο. Γκόρντον, εκτό από το θέατρο. Ναι, έχει δίκιο. Θα σκοτώ να βγω μέσα. Τέρμα τα ξενοδοχεία. Θα αποκτήσουμε ένα κανονικό σπίτι. Όπω όλοι οι άνθρωποι. Αγάπη μου, νομίζω πω το πρόλογο δεν φοράει αυτό το φόρεμα. Η αυλαία ανέβαινε σε 20 λεπτά, μωρό μου. 20 λεπτά! Φεύγω! Πάμε για να μπορεί να το κορίχω. Τι είναι αυτή η μεγάλη έκπληξη. Πέτυχα στο φουαγέ τον Βάγκνερ και μου πέρα τσακιστό να λέω μα. Έχει ετοιμάσει μια έκπληξη, λέει, μόνο για του τρει μα. Ωραία! Εγώ νομίζω πω πρέπει να αφήσουμε τι γιορτέ και τα πανηγύρια και μετά την πρεμιέρα δεν συμφωνείτε. Εγώ θα το σηκώσω. Παρακαλώ. Για σένα είναι. Ναι. Έλα, Τζο. Τι πράγμα. Ποιος του το είπε. Τζο. Ο. 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 Το έμαθε ο Βάγκνερ. Του λεφώνησε. Τι μας κάνει. Δεν ξέρω. Τζο δεν μπορούσα να κλείσει. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τι φοβάστε. Ο Βάγκνερ κάποια στιγμή θα το ανακάλυπτε. Τώρα όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί και να έχει δίκιο. Εγώ πάντως πηγαίνω κάτω. Να τον αντιμετωπίσω. Ναι. Πάμε κάτω! Γιατί μας κλειδώσαν εδώ μέσα! Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό! Είμαι ο συγγραφέας! Δεν μπορώ να μας καταλαβαίνω μέσα και ευρωμένους φούς δεν μπορούν! Και να μας κρατήσουν ώσπου να έρθουν οι πάτσι! Οι πάτσι! Μα... Δεν γίνεται να με συγγράφω! Με περιμένει κάτω η φύγκα! Να σπάσουμε την πόρτα! Πάσουμε, τι θα γίνει, αααα, να αισθάνομαι σαν τον Ηρακλή στους τάβλους του Αυγία πάνω του. Νομίζω πως θα έχω κάνει όλα τα μπίκο του. Γυρνάω και πίσω μου έχει κι άλλα σκατά, σκατά, σκατά. Θεέ μου, τι θα κάνουμε, οι ηθοποί είναι στα καμαρίνια, οι θεατές στις θέσεις τους, τα σκηνικά είναι σκηνή. Εμείς είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο ξανοδοχείο και περιμένουμε βασίλα. Δεν είχα φανταστεί ποτέ πως θα με έκλειναν φύλλα και επειδή γράψα να έχω. Η αυλέ ανεβαίνει σε 15 λεπτά. 14! Μετά την πρεμιέρα θα με σχεδιάσει να παντρευτούμε. Με τη χίλια! Να ζήσετε! Μάλλον δεν θα θέλει να με δει το ζωγραφιστό μόλις μάθει για την επιταγή. Θα μας πάρουν και τα αποτυπώματα. Τα δικά μου τα έχουν. Έχεις κάνει φυλακή. Δεν είναι και τόσο άσχημα. Τουλάχιστον έχει δωρεάν φαγητό. Μήπως τελικά να σπάσω την πόρτα. Έχεις λεφτά να την πληρώσεις. Όχι... Okay, Ανάψουμε δέκα τσιγάρα, θα αρχίσει να βαράει ο συναγερμό και μέσα στο πανικό θα ξεχυστήσουμε και. Τότε καλύπτα! I'm ready for the love! Λοιπόν, άλλη ιδέα! Τι ώρα θα είμαστε εδώ! Παρά είναι ψηλά. Υπάρχουν και πιο εύκολοι τρόποι να αυτοκτονήσει. Αχά, εγώ έχω αυτοκτονήσει μια φορά. Δηλαδή οι συμμαθητέ μου μου είπαν να το κάνω. Με έβαλαν να αυτοκτονήσω στα ψεύτικα. Φάρσα! Ο καθηγητή τη χημία χέστηκε πάνω του. Τώρα μάλλον δεν θα θέλω να με βρείτε στο γραφιστό οι συμμαθητέ μου. Δεν μου λε. Αυτό ο καθηγητή τη χημία σε πίστεψε στα αλήθεια ότι αυτοκτόνησε. Καλέ, ναι, παρά λίγο να φωνάξει ασθενοφόρο. Αυτό ακριβώ σκεφτόμουν και εγώ. Να τον βγάλουμε από το ξενοδοχείο με ασθενοφόρο. Αυτό είναι! Θα κατεβάσει ένα μπουκάλι όδιο και θα πρέπει να το πάμε κοντά στο νοσοκομείο. Φοβερή ιδέα! Στο νου όμω. Εδώ δεν θα έχει να κάνει με τον καθηγητή τη χημία. Θα το κάνουμε πολύ πιστικό. Λοιπόν, εσύ. Θα μπει στο μπάνι. Εμείς 
θα αρχίσουμε να βαράμε την πόρτα να ολιδάσουμε. Και μετά θα μπουν αυτοί. Θα ορμήσουν στο μπάνιο και θα με βρουν νεκρό. Τέσσερα. Καλό όχι νεκρό, έτοιμο θάνατο μόνο. Ζωντανό θα είσαι ακόμα, γιατί δεν σε πάνω στο νοσοκομείο. Θα βρίσκεσαι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και μετά θα το σκάσουμε από το στενοφόρο, θα δούμε κρυφά στο πέτρο και θα δούμε την παράσταση. Ακριβώ, αφού συμβάλλει. Πού είδατε την πρόοδο, έκανε μέσα σε πέντε μέρε. Ποιο να το έλεγε πριν από μια εβδομάδα ήμουν ακόμα στο σβήκο. Λοιπόν, τώρα! Μπε στο μπάνιο, μέτρα ω το 50 και ξεκίνα να παλεύει με το χάρι. Α το πάρω! Λοιπόν, εμεί παράμε την πόρτα και ουδάσουμε. Βοήθεια! 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 Ένα, δύο, τρία, πάλε! Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η έκπληξή μου? Αααα! Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα, σας έχω τη βάση μια ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Τι! Είχα σκεφτήρα που να ξέρω σαν συνάδελ, αλλά μετά έπρεπε να βρω κάτι πιο... Δυσκεραστικό. Λοιπόν, σα προσκαλώ να κατεβούμε και να δούμε παρέα. Την παράσταση από το θεωρείο. Μα εμεί προτιμάμε και ζούμε τα παρασκήνια. Ω! Από το θεωρείο μου θα βλέπουμε καλύτερα. Σε περίπου πέντε λεπτά θα φτάσουν εδώ οι δικαστικοί κριτήρε και θα αρχίσουν να σηκώνουν όλα τα σκηνικά. Φάγκνερ! Μπροστά στα μάτια όλων των θεατών. Φάγκνερ, δεν μπορεί να μα το κάνει αυτό. Τώρα θα πάρω τον δικηγόρο μου να ειδοποιήσω σαν γελία. Βρήκα μια ζάπη στα χαρτιά και θα χρειάζεται τον δικηγόρο για την έκδοση του εντάλματο. Φάγκνερ, σε παρακαλώ για το Θεό! Θα γίνω περίγελο ω του Broadway. Αυτή η σύμπτωση και εγώ γίνω περίγελο ω του Γεωργίου. Νάκι! Τι είπα λε. Ποιο είναι μέσα, Νάκι! Παραγγελία μου! Έκανε απόπειρα! Στέβη, Στέβη, κοίταξε με, κοίταξε με! Να έκανε εκεί! Εσύ φτε! Αυτό που κάνει σε μένα, δώστε το φίλι μου νερό! Φέρε μου, είχα το πόνο! Είχε ένα ολόκληρο μπουκάλι, ιόδιο! Γιατί δεν το σταματήσει, που να ξέρει! Τέβη! Τι κάθεσαι, τι κάνε κάτι, Ρίδη! Τι να φοράξει για τον ξένο το κύμα! Άμαξα, έχει πολιτική! Να φοράξει τον φόρο! Μπράβο σου αγόρι μου, έτσι σε θέλω! Ο Θεός μαζί σου, Ντέβις. Και τώρα... ψόφα! Κάτω στη σκηνή ετοιμάζονται για 
την άλλη που του έγραψε. Εδώ πάνω όμω η αυλή και όλα πέσει. Πολύ νωρί, πολύ νωρί. Έφυγε τόσο νωρί. Δεν είχε άλλη δύναμη να έχει αυτό το παιδί. Αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Με καλά, μην το παίξει τόσο κατά κατά. Πρέπει να έχουμε φωνάξει ένα γιατρό απ' έξω. Μα πού, την μία στιγμή. Την άλλη, συνεχόμενα και μετά. Πάλι την αυλή. Έγινε όλα τόσο ξαφνικά. Κάθε φορά που πέντε αντίδοτο δεν πρέπει να τα πάρει. Ξέρω εγώ, ίσω θα πρέπει να το χαδώσει κι άλλο αντίδοτο. Τι να κάνουμε, Γκρίνι, είναι σκληρή ζωή. Μπορούσαμε μόνο να τον φέρουμε πίσω. Καλά, αυτό ο πού του ορόφου έχει κλέψει την παράσταση. Πάντα πρόλαβε και να μα δώσει τα λόγια πέντε σε πέντε μέρε. Μου λε, να σου πω κάτι. Είναι μεγάλο αρχίδι ο ρόφο. Έκανε εγώ το μονόλογο μου και αυτό όλο κουνιόταν. Όλο κουνιόταν. Ναι, 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 του πεσαι εσύ να κάνει τέτοια πράγματα. Και μετά άσε και να κλαίει και να του τρέχουν και οι μίξε από το κλάμα. Και όλοι κοιτάζανε αυτόν την ώρα που έκανα το μονόλογο μου. Μπίνον, να πα τώρα κάτω του πιζά, τι κόψε αυτέ τι μαλακίε. Και εσύ μιλάει, θα τον διώξει. Άλλο εγώ δεν παίρνω αύριο. Δεν φέρνω τον παλιό Κόνραντ. Γιατί τον διώξαμε. Ήταν μια χαρά ήσυχο. Ούτε μίλαγε, ούτε κουνιότανε, ούτε έκλαιγε. Ούτε του τρέχαν οι μίξε. Θα τον διώξει. Δεν έκανα εγώ πέντε μήνε πρόβα. Δεν είχε άλλη δύναμη να σε πει. Έδωσε γενναία, μα Έλα, Κριστί, υπομονή. Όχι! Δεν το παρακάνεις η καρδί σου. Σε πιστεύουμε! Μόνο! Δεν μπορώ! Το βλέπω να σηκώνει τα μαστάκια του τα χαλανά και να με κοιτάζει και να μου λέει. Κριστί, πώς πάει η παράσταση. Να 
Madame, et... Nevebe. Qu'allez-vous faire Les... Cardiamons... Elles qui...
Ναι. Γεια σας. Μια ταξιθέτρια είναι. Πού είστε, πού είστε λέει, σας ψάχνουν να βγείτε στην υπόκληση. Το κοινό λέει είναι ξετρελαμένο. Αν κρίνει από την πείρα της λέει, αυτές καταλαβαίνουν από το χειροκρότημα. Η παράσταση θα πάει για τουλάχιστον πέντε σεζόν. Λέει, έστεισε αυτή σε ένα πηγαδάκι και ο κριτικός των Times είπε το ωραιότερο έργο που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έχει μήνυμα και για τη σκηνοθεσία, καταπληκτική και φάνταστη και για τους ηθοποιούς, έξοχοι, ειδικά αυτός ο Ρώσος. <Ρι> ναι, ευχαριστούμε, ναι, κατεβαίνουμε αμέσως. Γεια σας.